കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റീസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ജിമ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ഫോൾഡർ വൺ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം നീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ജിമ്പ് തുറക്കുന്നു അതിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഫിൽറ്റേഴ്സിനകത്ത് ബാച്ച് ഉണ്ട് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആഡ് ഫയൽസ് എടുക്കാം ആഡ് ഫയൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നിനകത്ത് മൂന്നാല് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് നോക്കിയാൽ മതി മാറ്റി നോക്കിയാലും ഇവിടെ ആഡ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടേൺ നമുക്ക് ആ പിക്ചറിനൊക്കെ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യിക്കണേ മൊത്തത്തിൽ ടേൺ ചെയ്യിക്കണേ ചെയ്യാം ബ്ലർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം കളർ കൂട്ടുക ഉറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ റീസൈസ് ആണ് റീസൈസിന് എനേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ടും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അത് മാറുന്നതായിരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പം വിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം വിട്ട് നമുക്കൊരു നൂറ്റൻപതും ഹൈറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നൂറുമാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് പാഴർ എന്നുള്ളതുണ്ട് പാഴർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം കാരണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് പോർട്രേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ബ്ലാങ്കായിട്ട് കിടക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പാടിട മാറ്റി എക്സാക്ട്ലി ആക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരേ പിക്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയും ഷാർപ്പണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ റീനെയിം ഉണ്ട് റീനെയിമിൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താണെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതേ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കണം പിക്ചറിൻ്റെ അത് മാറ്റി അതല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു ഡയറക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ കിടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോൾഡർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഫോൾഡർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബി എം ബി എം ബി ആണോ ജെ പി ജി ആണോ പി എൻ ജി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ജിഫ് ആണെങ്കിൽ ജിഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജെ പി ജി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡൺ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വരും അതിന് നമുക്കിത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിയാൽ നൂറ്റമ്പത് ബൈ ഇരുന്നൂറായി ഇതും അടുത്ത പിക്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇമേജ് നൂറ്റമ്പത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് പക്ഷേ ഇത് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചർ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ അത് റീസൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സൈസിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഫയൽ സൈസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് കെ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് കെ ബി ആയി ആറ് കെ ബി ആയി അപ്പോൾ അതാണ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റുഡിയോ നിർത്ത ഫോട്ടോസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഇത് റീസൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് പല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ സൈസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഫയലിൻ്റെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് അതിന് ഒരേപോലെ കിട്ടുമെങ്കിലും ഫയൽ സൈസ് കെ ബിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ